位置，没有任何一个人知道。呃，七 T 零的位置，所有人都知道。我们如果不看他的话，观众都可能都不知道。第二名应该是没跑了，那 RSG 有可能迎来两连击，非常大的可能。我们自信一些吧，百分百，百分之百。那如果说就看，那就看这一波。但是认真来说，而是真是有有待调整哎。他知道自己状态不好的情况下，拥有着绝对人数优势，他们依然是稳扎稳打。是的，呃，看得出来啊，这就是一个好的改变嘛。其实，作为 P E L 赛区的头名出战世界赛，并没有把冠军留在 P E L， 这是一件对于选手来说非常大打击的事情啊。我相信他们痛定思痛啊，在这么长的一段时间，也一直在及时的调整。是的，来看这里、哎，嗯，像素的雷炸倒了河将，像素出手，那七七零有没有机会呢？看看七七零烟雾里，他不会穿掉了吧？没办法，对方的人多势众啊，但是补掉了河将，像素他居然登陆成功，看他能不能看到甘拉的花痴，他看到了，但是有个车作为掩体，一枪头，一个左摆头打到头，这一枪真准，秒掉一个，烟雾里有没有第二个？啊、太惊险了！这一波对于 RSG 来说，但依然恭喜 RSG 再斩一击。是的，其实这一局对于像素来说，他的一个出手时机抓得非常好，太好了。因为当时那一波七七零已经压力很大很大了，七七零看在左上角的人数六个人、嗯，我是独狼 ，RSG 满编。